¿Listo? Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, es un placer para mí eh, estar con ustedes de nuevo este viernes en eh, Cooking and Spanish Spirits. Bienvenidos. Eh, el día de hoy vamos a hacer algo muy tradicional de la cocina mexicana. Today we are making a very traditional uh, recipe that most of families on Mexico uh, do when they are um, looking for something tasty and easy to do. This is very easy to do and kind of fast. ¿Qué vamos a hacer hoy? What we are going to make today? Vamos a hacer unos ricos tacos de papa preparados con su verdurita, mm -hmm. su quesito y su okay. Today we are making uh, tacos de papa, potato tacos. Um, we need for this recipe. Vamos a necesitar, eh, bueno, ya depende de la cantidad de tacos que quieran hacer, pero cuatro papas grandes. Eh, nosotros ya las cocimos. Four potatoes uh, of a regular size. Uh, we have previously cooked them. Um, you can just boil them into water or uh, you can cook an eggs on the potato and put it in the microwave like for seven minutes and that's another way to do this but uh, basically it's just uh, boiled um, water and the potatoes and that's it okay okay that's for what we are putting inside uh, on on the tacos okay es lo que va a ir adentro el relleno, <laughs> stuff. Ok? Sí, y también vamos a necesitar las tortillas. Ah, ok, esos son los ingredientes: potato, potatoes, tortillas, lo más importante, tortilla de las que venden en. de maíz. en varios lugares. tortilla de maíz. No. Sí, okay. tiene que ser de maíz porque de harina. Ya serían unos burritos de papa. <laughs> sí, it's, it's, it's important, it has to be corn. Corn, corn tortillas, not harina, maíz, wheat. ¿Ok? Muy bien. Bien, y para acompañar. Um, para acompañarlos, vamos a necesitar queso. Puede ser de este queso o queso fresco. Ya. Yeah. Yeah. Here in Cabo, we name it fresh. Fresh cheese, but you can find it on the supermarket as any kind of cheese that when you it's press it, it spreads. Okay? It's, it's, it's like this. Este es queso cotija. Okay? It has to be, it, it has to be fresh. Fresh cheese, not the one that melts. Okay? Exactly. Great. Y también vamos a necesitar crema. Crema, cream. Crema ácida. Cream. Luego la cream. It, it can be acid cream or just cream. It doesn't yes. matter. Ok. And y la verdura, que es para. Eh, igual, le da muchísimo sabor y mucho color. Sí. Eh, vamos a necesitar tomatoes. Two tomatoes. These ingredients are like for 20 tacos, more or less. Um, It always can be more in case you have more guesses. But we're we're going to use two tomatoes, one avocado, to, uh, avocate, cebolla, cebolla, onion, lechuga, lechuga, lettuce, and that's it. So pretty easy. Okay. Um, we're going to start with the potato. That's what. Ah, another thing we we forgot. Otra cosa que olvidamos. Aceite. Porque van a ir los tacos fritos. Ok, we are going to fry the tortillas with the potato inside. And then we are going to cover with these um, verduras. Ok, so empezamos con el puré. Eh, puede, bueno, tenemos que eh, machacarlo, aplastarlo. Smash. 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 Con esta herramienta es muy útil, pero igual lo podemos hacer con un vaso. You can do it with a glass or with that thing that smash. Esta cosita que tiene 
<risa> ok, bueno, igual se puede hacer con un tenedor. You can do it with a fork. Too. Ah, sí, también. So, It, it's up to you. Okay. Sí. Bueno, empezamos. Entonces yo te voy um, facilitando la pimienta para... Sí, sí, muy importante. El Vamos. puré puede ir eh, solito o eh, ahí le da mucho más sabor agregarle mantequilla alrededor mm. de... Tres cucharadas grandes de mantequilla. Mantequilla, sí, muy rico. Se nos olvidó mencionar. Uh, you can add butter. It, it gives another flavor to the smashed potatoes. Uh, it tastes well, sabe muy bien. Sabe muy bien. Y cuando hacemos muy bien es en serio, sabe muy bien. ¿eh? Mm. It's up to you. It's up to you. Okay. As we say, it's up to you. Vamos a ir colocando los taquitos. Los vamos a ir preparando. We are going to prepare them to fry them in the oil that, that we are heating. Ya, ya, lo, no importa, ya se está calentando el aceite. Mm -hmm. Ya nada más para empezar a... Bueno, ahí lo ves. Sí, ya, ya. Ya me quedé hasta acá. Y vamos a ir cortando verdura para ponerle encima. We are starting to cut some tomatoes to put it on top. It's not a big deal. You have to put it small so you don't 
a big chunk of I'm not going to say that word. Bueno, esto es muy fácil, easy to do. Ok, so. La tortilla también tiene que estar, mmm, bueno, ya sea tibia o que sean tortillas del día, porque si, si lo intentan hacer con tortillas frías, se va a quebrar el caso. O no va, no va a girar para hacerlo flotita. Las tortillas deben estar a temperatura ambiente. Tor tortillas has to be on room temperature. If not, tortilla Se va will break. A así. <laughs> es importante. No tenemos eso. We don't want that. Ah, esto está complicado. <laughs> No, salió rebelde esa cebolla. Sale rebelde la cebolla. Ok. Ahí está. Por algo es el. Es la más ruda de todas las cebollas. Porque a todos nos hace llorar. Algo así te eché por ahí. The onion is the most root vegetable because it makes us cry. A todos. Frida. Chenny, chenny. We reserve this for put it on the top of the tacos we're going to make. Great. And I have, um, I can't miss the opportunity to remember we have a web page to what? What's the point of doing this? What is the point of doing this? To the people who have been watching us for a long time. The point is, the point is to practice your Spanish skills, listening, watching, uh, and at the same time to learn uh, tasty food, Mexican food most of the time. And if you if you want to know more, if you want to to look at all the other materials we have prepared for you uh, who are learning Spanish or even English. You, you can even practice English on the website. Uh, it's SpanishUpToYou.com. Most of the content is free. Um, we have also a workshop today at 2 p.m. where you can join for free. It's a conversation club where uh, Malena and other students like you practice their Spanish while they have a nice conversation. It's a wonderful way to practice what you're learning. If you are on the Spanish in Cabo School, for example, or if you are studying on your own, we have lots of materials made by us for you to practice. If you want to know more, we will leave a link on the description with more information. Also, we have a YouTube channel that I beg you to give a like or subscribe. We need help to reach more people. The same with the Facebook video. And that's it. We, we, make, we do this with a lot of love. Um, lo hacemos con mucho amor para ustedes. Ok, se nos olvidó mostrar esa parte, perdón, mucho lado. Ya pusimos a freír unos taquitos. Ahí están. Saludos, dice la Mirna. Ok. Ahí están. Solo son 5 segundos. They are like 5 seconds. Si no, se quema. Si no, you can overcook it. Hasta que tengan un color dorado hermoso y delicioso. Until they are golden brown. Ahí está. 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 
Great. Muy bien. Okay. Ahora necesitamos otro platito. Ok. Para sacarlo. Y que, bueno, pues ya sería más poderoso. ¿Escurrirlos? Ok. Me voy a robar otro. Otro taquito. Yeah, we usually eat this food when we are in family, for example, when las tías, los tíos, los las primos. abuelas, grandmas, los, los primos, cousins, los sobrinos. Es una comida muy rendidora, aparte. It's, it's uh, food that it doesn't cost too much, it's easy to do, and it it's perfect for for lots of people ocasión. for any occasion para cualquier ocasión y está rápido y estos dos taquitos ya están ok ya están listos para prepararlos muy bien regular es unos cuatro tacos acá quién si sí, normalmente tres cuatro tacos yo, seis tacos. <laughs> Myself, six. But normally, four, four tacos is okay. Sí, cuatro tacos para que podamos poner las camitas de verdad. Ah. Ok, we are halfway here. Ya estamos a la mitad. Bien. Nada, pues. Agradecemos cualquier comentario que nos puedan hacer. We appreciate any comment that you made on the video. And hit the like button. Compartan. Share. Share and scary. Más pancitas. Y cada sentido. Muchos. Me encanta. Normalmente son 10 segundos como Normally if the oil is hot, normally are like 10 seconds each side. Then you take it out to the plate. We cover with verdura. Voy abriendo esto, voy, I will start opening the cream. Okay. Los podemos acomodar así, como si fueran flechitas. Muy bien. Y voy a ir poniendo estos acá también. Muy bien. Ok, entonces, pues vamos haciéndolos, vamos poniendo lo de verdura, onion. You can do it with your with your hand. You can do it with a fork. I prefer with my hand as I have already washed them. Okay. This is my Mucho tomate. I like with lots of. Sugar. Ok. Damos un poquito de crema. As much as you like. I like the cream. Sí. I'm generous. Unas buenas cucharadas generosas de crema. Y el queso también, porque el queso es bien. Ahí está el queso. Ahí está el queso. Y la esparcimos. Y a esto, to this you can put any salsa if you want. Today we are not doing any salsa, we already have one on the fridge. But you can accompany with red salsa or green. Uh, we have already video doing all other types of salsa. We recommend to watch it on the YouTube channel. But I will there in the video on YouTube. 
Se quedó. Tacos dorados de papa. A esto, a esta forma de prepararlo, le pueden poner no solo papa, le pueden poner camote, le, le, le pueden poner sweet potato, yo, eh, zanahoria, zanahoria carne, carne, pollo. Hay muchas formas, esta es la más común, la más básica. Y espero les haya gustado, espero les guste, espero que lo preparen en su casa, si lo preparan, if you make it on your home, uh -huh. eh, fotos. send us a picture, we will be happy to see it, okay? So, <laughs> see you next Friday, okay. and remember we have a 2 p.m. Uh, free workshop today, every Friday, and we leave the links with SpanishInCabo.com and SpanishUpToYou.com so, uh, for you to visit, okay? Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. See you next time. <laughs>